I V M. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey, where you can fill out the survey. வணக்க மக்களே இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் கோவலன் மாதவிய பிரிய மாதவி துக்கத்துல உழல தனிமை மாதவிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொள்ள அவ அனுப்பிய கடிதத்தையும் கோவலன் படிக்கலையேன்ற வருத்தம் இருந்தாலும் எப்படியும் ஒரு நாள் வருவாருன்னு திரும்பி வராத கோவலனை எண்ணி விசனமடைந்திருக்கிற வேளையில கதையின் மறுபுறம் கண்ணகிக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் கனவு ஒன்று தோன்றுகிறது வாங்க மேலும் கதையில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்போம் இது எபிசோட் ஒன்பது கனாத்திர முறைத்த கதை கதையோட இன்னொரு புறம் கண்ணகிக்கு ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் கனவு வருது அந்த கனவை எண்ணி வருந்தி தான் தோழிக்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சு தான் தோழி தேவந்தியை சந்திக்கிறான் இப்போ யார் தேவந்தின்னு தானே கேட்குறீங்க வாங்க ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போவோம் ஒரு மாலை பொழுதில் ஒரு சமயம் மாலதி எனும் பெண் தன்னோட மாற்றாளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துருக்கின்ற வேலையில் அந்த குழந்தைக்கு பால் விக்கி அந்த குழந்த இறந்து போதும் அதை கண்ட மாலதி அலண்டு போகிறான் மாற்றால் குழந்தைய இவளே கொண்டுட்டு பால் விக்கி செத்துருச்சின்னு பொய் சொல்கிறான்னு இவளை கணவனும் மாற்றாலும் வருத்துவாங்க கொடுமைப்படுத்துவாங்கன்னு அஞ்சு குழந்தைக்கு எந்த தெய்வமாவது கருணை காட்டாதா அப்படின்னு தேவதாரு மரம் சூரியர் கோயில் பலதேவர் கோயில் முருகவேர் கோவில் ஊர்காவல் தெய்வத்தோட கோவில் ஐயனார் கோவில் அருகதேவன் கோயில்னு எல்லா இடத்துக்கும் குழந்தைய தூக்கிட்டு தனக்கு உண்டான பழியை தீர்க்கும் வகையில் ஏதா ஒரு தெய்வம் உதவி பண்ணாதா அப்படின்னு ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான நம்பிக்கையில் பிள்ளைய தூக்கிட்டு சுத்தரா கடைசியா யாரோ சொல்வதை கேட்டு மாலதி பாசண்ட சாத்தன் அப்படின்ற தெய்வம் கோவில் கொண்டுள்ள இடத்திற்கு போகிறா அங்கே போய் தவம் இருக்கிறா அவ கண்ணை மூடி தவ இருக்கிற சமயத்தில் பிணத்தை தின்னு உயிர் வாழ்கிற இடாகினி அப்படின்ற பேய் தோன்றி மாலதிய நோக்க குற்றமில்லாத பெண்ணே முன் செய்த தவப்பயன் இல்லாத யாருக்கும் எத்தகைய தெய்வமும் இரக்கம் கொள்வதில்லை அதனால் நீ வீணாக புலம்ப வேண்டாம் இந்த குழந்தையை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு அப்படின்னு சொல்ல கன நேரத்தில் அந்த பேய் குழந்தைய தூக்கிட்டு எடுத்து சென்றது சக்கரவாளை தோட்டத்துக்குள்ளே போய் இருள் நிறைந்திருக்கிற இடத்துல தான் வயிற்றுக்குள்ள அந்த குழந்தைய ஒழித்து வைத்து கொண்டது இதை கண்ட மாலதிக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல செய்வதறியாது உறைந்து போனான் இடியோசையை கேட்ட மயில் போல அரட்டினான் அழுது புலம்பி தான் வேதனையை கொட்டி தீர்க்கிறா இவ புலம்பல கேட்ட பாசண்ட சாத்தன் தெய்வம் அங்கு அவ முன்னாடி தோன்றி அன்னையே நீ வருந்தி அழாதே உனக்கு முன் உன் குழந்தை உள்ளது பார் என்றுரைத்தவனாய் பாசண்ட தெய்வம் தானே மரத்தடியில் ஒரு குழந்தை வடிவத்தோடு தோன்ற மாலதி எந்த வேறுபாடும் இல்லாத அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு தான் மனைக்கு போகிறான் அப்புறம் அந்த குழந்தையை நல்லா வளர்த்து தன்னுடைய பெற்றவருக்கு உரிய கடன்களை ஆற்றி இருந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையான பாசண்ட சாத்தன் பெரியவனாகி மணந்து கொண்ட பெண் தான் நம்ம கண்ணகியோட தோழி தேவந்தி எட்டு ஆண்டுகளா இனிய இல்லறம் நடத்திய பின்னாடி தான் யாரு தன்னோட தெய்வீக அம்சம் என்னன்னு தேவந்தி கிட்ட காட்டி தன்னை இனி காண வேணும்னா தான் கோயிலுக்கு வருமாறு பணித்து விட்டு தேவந்திய பாசண்ட சாத்தன் பிரிந்து செல்கிறான் ஆனா தேவந்தியின் மனம் கணவனை தேட புனித நீரால் நீராடி பாசண்ட சாத்தன் கோவிலுக்கு சென்று தன் கணவனாய் திரும்பி வர 
வேண்டுகிறாள் தேவந்தி ஸோ இவதாங்க நம்ம கண்ணகியோட தோழி தேவந்தி இப்போ கண்ணகி தான் கண்ட கனவை எண்ணி ரொம்பவே அச்சமுற்றவளா தன் தோழி தேவந்தி கிட்ட சொல்லணும்னு இந்த கோவிலுக்கு அவளை தேடி வர இருவரும் சந்தித்து கொள்கின்றன வெகு நாட்கள் கழித்து சந்தித்து கொண்டாலும் கண்ணகி தான் கண்ட கனவையே எண்ணி பட படனு அச்சப்பட்டு கொண்டே தேவந்தியிடம் தேவந்தி ஒரு மோசமான கரவு வந்துச்சு நினச்சாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்ன கனவுன்னு தேவந்தி கேட்க கண்ணகி அவகிட்ட என் கணவன் திரும்பி வராரு வந்து என்னோட வானு அழைக்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பெரிய நகரத்தில் குடியேறோம் ஆனால் அந்த நகரத்து மக்கள் கொடிய விடமுள்ள தேலை எங்கள் மேலே தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு பெரிய பழிய எங்கள் மீது போட என் கணவனுக்கு தீங்கு நேர்கிறது அந்த செய்தியை கேட்டன்னா அரசன் கிட்ட முறையிட அரசன் செய்த குற்றத்தால் அந்த ஊருக்கே பெரும் தீங்கு உண்டாகிறது ஆனால் அந்த தீங்கு என்னன்னு இப்போ சொல்லலை விட்டுடு அப்புறம் அந்த பழியால பிரிந்த நாங்கள் மீண்டும் சந்தித்ததும் அவர் என்னை வானுலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகிறார் இதெல்லாம் கேட்க உனக்கே சிரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு இதை கேட்ட தேவந்தி கண்ணகி கிட்ட கவலைப்படாத நீ ஒன்றும் கணவனால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட பொண்ணு இல்லை ஏதோ முன்பிறவி கூற இந்த பிறவியில் உன் கனவை உன்னை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிட்டு வா என் கூட இந்த குறை நீங்க காவிரி நீர் கடல்ல சங்கமமாகும் துறையில பூம்புகாருக்கு பக்கத்துல நெய்தல் நில சோலையில சோம குண்டோ சூரிய குண்டோன்னு ரெண்டு பொய்கைகள் இருக்கு அதுல நீராடி அந்த கரையில இருக்கிற மன்மத கடவுளை வேண்டுனா பெண்கள் கணவனை பிரியாது ஒருமித்து வாழ்வார்களாம் பிரிந்தவர்களும் விரைவில் கூடுவாங்களாம் நாம போய் நீராடலாம் வா போகலான்னு கண்ணகிய தேவந்தி கூப்பிட கண்ணகி அவகிட்ட இல்ல தேவந்தி இது எனக்கு பெருமை சேர்க்கும் செயல் இல்லை அவர் திரும்பி என்கிட்ட வந்து சேரணும்னா என் மேல அவர் வைத்துள்ள அன்பால் இருக்கணுமே தவிர நாம் பரிகாரம் பண்ணி கடவுளை வேண்டி அவர் அருளால அவர் வந்தா அது எனக்கு பெருமை அளிக்காது வேண்டான்னு கண்ணகி சொல்ல தேவந்தி கண்ணகிய பார்த்த பார்வை சற்று மாறியது சே எவ்வளோ அழகா சொன்னால என் மேல இருக்கிற அன்பால அவர் வந்தா மட்டும் போதும் இல்லைன்னா அவர் வேண்டான்னு செமல கண்ணகி சரி இப்படியே கண்ணகியும் தேவந்தியும் பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல குற்றேவல் புரியும் பெண் ஒருத்தி கண்ணகிய நோக்கி வர ஆனா அவ பக்கத்துல வர வர கண்ணகியோட மனசு மகிழ்ச்சியில துள்ளியது என்ன விடையோன்னு தெரியல ஆனா அவக்குள்ள ஏதோ இனம் புரியாத உணர்வு அந்த குற்றேவல் பொண்ணு கண்ணகி கிட்ட வந்து உங்களுடைய தலைவன் கோவலன் தலைவாயில வந்து நிக்கிறாருன்னு சொல்ல கண்ணகிக்கு அந்த சந்தோஷத்திலையும் அவ கனவு தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஆனா இப்போ கோவலன் வாயில கடந்து உள்ளே வர கண்ணகியும் கோவலனும் வெகு நாள்கள் கழித்து சந்தித்து கொள்கின்றனர் இருவருடைய கண்கள்லையும் கண்ணீர் வெளிவராம தேங்கி ஏக்கத்தையும் காதலையும் வெளிப்படுத்தியது ஆனா அனைத்தையும் மறந்து கண்ணகி கோவலன வாருங்கள்னு வரவேற்ற கோவலனுக்கு அவளை நிமிந்து பார்க்கவே கூச்சமா இருந்தது இப்பேற்பட்ட பொண்ணு இவளுக்கு துரோகம் இழைத்து விட்டேனே என்ற குற்ற உணர்வு அவனை குத்தியது செல்வம் அனைத்தையும் இழந்து ஒன்றுமில்லாதவனா வந்திருக்கேன் கண்ணகி என்பதுதான் கோவலன் பேசிய முதல் வாக்கியம் மேலும் உன்ன மாதிரி ஒரு பத்தினி தெய்வத்தை கற்பு தீய தனிமையில துயர்ல விட்டது என்னுடைய தவறு தான் கண்ணகி கோவலன் கிட்ட அதுல என்ன தவறு இருக்கு இல்ல எப்ப உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்றுதானே அக்னிய வளம் வந்து உறுதி எடுத்த அதை மீறிட்டேனே அது தவறு தானே பக்கத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை விட்டுட்டு வேற எங்கெங்கேயோ போய் சந்தோஷத்தை தேடி அலைஞ்சேனே அதுவும் தவறு தானே கண்ணகி அவர்கிட்ட இல்ல நான் அதை தடுத்திருந்தா உங்க சந்தோஷத்துக்கு குறுக்க நின்ன தவற செஞ்சிருப்பேனே 
துக்கத்திலும் சந்தோஷத்திலும் உங்களுக்கு துணை நிற்பன்னு தானே நானும் உறுதி எடுத்தேன் உங்க சந்தோஷம் ஏன் சந்தோஷம் இல்லையா இதை கேட்ட உடனே கோவலன் நெகிழ்ந்து போனான் கண்ணகிய வாரி அணைச்சு ஒரு குழந்தைக்கு முத்தமிடுவது போல அவன் நெத்தியில முத்தமிட்டான் கண்ணகி ஒரு ஒழுக்கம் கெட்டவளோட சேர்க்கைக்காக நம்ம முன்னோர் சேர்த்து வச்ச எல்லா செல்வத்தையும் இழந்து விட்டான் கண்ணகி ஒன்றும் இல்லாதவனா உன் முன்னிலையில நிற்கிறேன் கண்ணகி அப்படின்னு சொன்னான் உடனே கண்ணகி எதுவும் பேசாம நின்று யோசித்து கொண்டிருந்த வேலையில அவ கார் சிலம்புகள் அவ கண்ணுல படுது உடனே அவனிடம் ஒன்னும் இல்லைன்னு ஏன் யோசிக்கிறீங்க கவலைப்படாதீங்க வணிகம் செஞ்சு பொருளீட்ட உங்களுக்கு அறிவு இருக்குது முதலீட்டிற்கு என் கால் சிலம்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நொடி கோவலனுக்கு மனம் நொந்தது இவளையா நாம இப்படி தனிமையில தவிக்க விட்டோம் என்ற எண்ணத்துல கோவலனோட கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வடிய கண்ணகி அத தா முந்தியில தொடச்சு விட்டா சரியா சொன்ன கண்ணகி இந்த ஊரே நமக்கு வேண்டாம் வா மதுரைக்கு போலாம் வணிகம் செஞ்சு புது வாழ்க்கைய வாழலாம் என்று கோவலன் சொல்ல எதுவும் பேசாம சற்றும் கூட சிந்தியாம கண்ணகி மதுரைக்கு செல்ல தயாரானான் ஆனா அவ மனசுக்குள்ள அந்த கனவு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது விதி யார விட்டுச்சு முன்வினையானது ஆட்கொண்டு ஏவல் கொள்ள அஞ்சு இழவு கழிவதற்கு முன் கண்ணகி கோவலன் இருவரும் மதுரையை நோக்கி செல்ல தாம் மாளிகையை விட்டு புறப்பட்டாங்க கணாத்திரம் உரைத்த கதை வெய்யோன் வெளியேற இரவின் உய்யோன் வெளி ஏற பெண்கள் அனைவரும் உடைகளை மாற்றினர் வீட்டு வாசலில் விளக்கினை ஏற்றினர் கணவன் இல்லாமல் கண்ணகியும் பல வாரமாய் கண்ணீரில் கிடந்தால் ஓர் ஓரமாய் தேவந்தி என்றவள் கண்ணகியைப் போலவே கணவனை பிரிந்தவள் கட்டியவன் இல்லாத காலத்தை அறிந்தவள் கண்ணகி அவளிடம் எனக்கு கனா ஒன்று வந்தது எங்கே போகிறது வாழ்க்கை என்ற வினா ஒன்றை தந்தது அவரும் நானும் ஓர் அயலூர் செல்ல அங்கே அவரோர் தவறும் செய்ததாய் சில பேர் சொல்ல என் மன்னவனுக்காய் வாதித்தேன் அவர் குற்றமற்றவர் என மன்னவனிடமே சாதித்தேன் நான் வாழை எடு என்று வேந்தை சாட ஆளை விடு என்று வேந்தன் ஓட திசையெல்லாம் கூவினேன் தீப்பந்தை ஏவினேன் அரசனை தீ கொன்றது அதோடா நின்றது அவ்வூரையே தின்றது அதற்குள் காணோம் என்றவன் வந்தான் ஏனோ உள் உள் வெந்தான் பெண்ணே என்னை மன்னி நிலைத்துள்ளாய் நீ ஒருத்தியே என் வாழ்வில் மன்னி அடியேன் செய்தது பிழையென அறியேன் காமத்தை வாங்க காலத்தை வைத்தேன் பணையம் காதலி என்றவள் கண்களில் வந்ததோ வினயம் என்ன செய்வது இனி ஏதுவாயினும் பணி அது எதுவாயினும் தட்டாமல் செய்வதே என் பணி என்றான் காலனியை அவள் கையிலே எடுத்தால் காசாக்க சொல்லி கணவனிடம் கொடுத்தாள் சிலம்பு நம்மிடம் உள்ளது இப்போதே மதுரைக்கு கிளம்பு அதுவே நல்லது என்று மனைவியை கிளப்பினான் அவள் மனத்தினை குழப்பினான் கணவனுக்கு எதிராய் ஒருபோதும் நில்லாத எதற்கும் இல்லை என்கின்ற சொல்லை சொல்லாத கண்ணகி தலைவனை தொடர்ந்தால் நல்வாழ்க்கை எப்படியும் தருவார் என்று மாதவி தவிப்பிலே அடர்ந்தால் இயல்வாழ்க்கைக்கு இப்படியும் வருவார் என்று சிறப்பு மருதும் எப்பவும் போல மதுரைக்கு புறப்பட்டாங்க சரி ஆனால் இவங்க மதுரையை போய் சேரத்துக்குள்ள வழியில் என்னென்ன கஷ்டத்தை எல்லாம் சந்திக்க போகிறாங்களோ கதையை தொடர்ந்து கேட்க அடுத்த கதை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது ஐவிஎம் போட்காஸ்ட் வழங்கும் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் இதுபோல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்டுகளை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் என்ற இணையதளத்திற்கு வாங்க இல்லைனா ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த பாட்காஸ்டை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கவித்திரல் ஓஷன் ஆஃப் தமிழ் போயற்சி என்ற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்கள் விரும்புகிற எல்லா மேஜர் ஆடியோ தளங்கள்லையும் பின்னோட்டத்தில் பதிவிடலாம் அண்ட் மறக்காம தமிழ் இலக்கியங்களை எளிய தமிழில் கேட்டு சுவைத்திட கண்ணகை காவியம் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On the second episode of Do What Floats Your Boat, Danish is joined by Shantanu Maheshwari. He shares his experiences from the world of dance. 
On Pesa Vesa, Anupam talks to Sachin Shah, he's the fund manager at MK Investment Managers Limited, and they talk about investment support. On all things policy, the Takshashila folk discuss the pros and cons of geoengineering. On the habit coach, Ashton shares tips on how not to give in to your temptations. And on the Life Manifesto, Zarina explains the importance of rewiring and reorganizing your brain. Before I leave, I just want to remind you all that we have some amazing merchandise for you guys. Please go to our website, click on the shop tab and check out the collection of t-shirts. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms you're listening to us. And remember, you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey, which helps us understand who you all are. I mean, our listeners. And we'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Cap Gemini, and Intel VPro. Thank you so much for making this possible. For a room full of people who are not a leader, you are not a leader. 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 You are not a மகிழுங்க